Haben die Anleger angesichts der geopolitischen Ereignisse Angst bekommen oder bewahren sie einen kühlen Kopf? Die Antwort bekommen Sie gleich. Hallo Herr Goldberg, verhaltener Staat in 2020. Ähm, woran liegen Ihrer Meinung nach die deutlichen Zugewinne im bärischen Lager? Nun gut, wenn wir hier auf unseren Stimmungsbarometer schauen, dann bekommt man insgesamt natürlich den Eindruck, dass es hier einen fürchterlichen Knall gegeben hat. Tatsächlich ist unser Börse Frankfurt Sentiment Index der institutionellen Investoren nämlich richtig runtergegangen. Und zwar um 34 Punkte gegenüber dem 18. Dezember, muss man sagen. Und wenn wir uns dann mal vor Augen halten, was tatsächlich passiert ist, dann sehen wir natürlich bei der DAX-Entwicklung selbst eigentlich wenig Veränderung. Wir sehen in der Kursentwicklung Gelassenheit und dann auf der anderen Seite diese Stimmungsveränderung. Die hängt natürlich in erster Linie damit zusammen, dass es bei vielen institutionellen Investoren so etwas wie einen Schnitt, einen Reset gegeben hat zum Jahresanfang. Die Bücher sind neu geöffnet worden und man fängt mit neuen Positionierungen an. Und da orientiert man sich so ein bisschen am Referenzkurs, am letzten Kurs des vergangenen Jahres, also etwa um die 13.250 Zähler herum. Und so gesehen ist es verständlich, dass man natürlich erstmal vorsichtig an den Markt herangeht. Und daher unser Börse Frankfurt Sentiment Index der institutionellen Investoren bei minus 10. Die Privatanleger sind zwar auch etwas vorsichtiger geworden, allerdings nicht so sehr wie die institutionellen Investoren. Woran liegt ja, das denn? Ja, da sieht man eigentlich, dass hier an der Börse keine Panik, keine richtige Angst umgeht. Man ist doch relativ besonnen, die Privatanleger zeigen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie wegen der Ereignisse im Nahen Osten tatsächlich äh, Short-Positionen eingegangen sind. Wir jetzt gucken erstmal auf den Börse Frankfurt Sentiment Index und sehen hier einen Rückgang um 10 Punkte. Aber wir sind hier also in einem Bereich von äh, minus 4. Das ist äh, nichts Weltbewegendes. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere gerade zum Jahresanfang, als wir die Vorjahreshochs getestet haben, dass sich der eine oder andere Privatanleger sogar gesagt hat, jetzt nehme ich erstmal die Gewinne aus dem Vorjahr mit. Da gibt es ja nicht diesen Bilanzstichtag, aber dann natürlich diese anfangs recht guten Kurse. Und so ergibt sich dann eigentlich ein Stimmungsbild, was recht in Einklang steht mit den institutionellen Anlegern. Wie sehen Sie nun unterm Strich die Gefahr, dass es zu einem Ende des Aufwärtstrends des DAX kommen könnte angesichts der politischen Risiken? Also die politischen Risiken, die lassen sich natürlich per Saldo nicht einschätzen. Man weiß nicht, wie das richtig, wie das tatsächlich weitergeht, ob es eine Eskalation gibt oder nicht. Weil wenn sich alles in einigermaßen Rahmen hält, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass sich auch die Marktteilnehmer daran gewöhnen werden. So richtig glauben mag es ohnehin keiner. Und wenn wir uns mal gucken, was wir an Korrektur, was wir an Abwärtsbewegung DAX zu sehen bekommen haben, dann ist das im Vergleich zum Trend des letzten Quartals in 2019 also noch sehr, sehr überschaubar. Da haben sich sicherlich oder würden sich sicherlich einige Marktteilnehmer unter normalen Umständen sogar eine etwas stärkere Korrektur versprechen. Daher wahrscheinlich auch die leicht negative Stimmung, die dann letztlich dazu führt, dass man auf niedrigerem Niveau hier wieder zurückkaufen wird, sofern es also keine dramatische Eskalation gibt. Aber auf der anderen Seite sollten wir hier im Prinzip eine Beruhigung erfahren, dann kommen diese Gewöhnungseffekte ins Spiel und dann kommt natürlich auch letztlich die Angst dazu, nicht dass es runtergeht, sondern dass der Markt ein weiteres Mal nach oben davonlaufen könnte. Also insgesamt recht ordentliche Aussichten für den DAX, wenn wir diese geopolitischen Risiken nicht hätten. Sehr schön, dann ähm, vielen Dank für die Einschätzung und bis nächste Woche. Gerne.